माइक ऑन करो माइक ऑन करो गर्गी माइक ऑन करो ओके स्टार्ट गर्गी आर यू रेडी यस आई एम स्टार्ट करके आर यू रेडी आई एम है ओके ओके गार्गी रेडी तो रे हां है सर है सर हां ठीक है जनाब शुरू करो गार्गी टेंशन को जाए टेंशन करो दो टाइम नहीं ठीक है इट्स ओके टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस होते पड़े आज देखिए देरी हो छि काच कला पाछे होना नॉर्थ बंगाल तो मौसम रुके गए थे नेटवर्क के कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता वेल अच्छा कल आरंभ कर छि हां शुरू करो अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड हार्डियस वेलकम टू द 19 स्टडी सर्कल ऑफ यूनिवर्सल ब्रीथिंग Uh, before going to start the session, I will hand over the session to our anchor, uh, Gargi Dali. She is uh, she has completed her BLSC, MLSC from Jadavpur University, and she is now pursuing uh, PhD from the University of North Bengal, Department of Library Information Science. She is very prolific, very dynamic in the field. So I will hand over the session to Gargi to anchor the session, and Gargi will introduce our resident. Uh, and the speaker so gargi the session is yours now thank you thank you abita gargi say louder a bit yes sir yeah is it okay yeah yeah thank you thank you thank you atunuda a very good evening to one and all present over the 19th study circle of universal briefing myself gargi dali librarian at kendri vidyalaya nfr njp i would like to express my cordial gratitude to everyone associated with this session for giving me the opportunity for anchoring this session i extend my deep gratitude and wholehearted respect to the president of universal briefing dr udayan bhattacharya professor of department of library information science jadavpur university kolkata we are very grateful to have the two renowned personalities in the field of library information science with us today we welcome our esteemed speaker ms tanushree rakshi librarian of kuluveria college kuluveria howrah and to preside the session we have amongst us a very dynamic personality dr shopon khan librarian narasimha dutta college howrah let me introduce our honorable president dr shopon khan he has done his blic mlic and phd from jadavpur university he has participated in several national and international conference workshops and published many research papers uh, ms tanushri rakshi is the librarian of kuluveria college kuluveria howrah she did both her bachelor and master degree in library and information science from vidyashagar university and mphil from university of calcutta her major areas of interest include ict application in library and information science reference service digital library open educational resources she has participated in several national and international conference workshops and published many research papers now i am requesting dr shopan khan to take over this session shopun please thank you thank you gargi for introducing me uh, I, i am also thankful to uh, our uh, president universal briefing professor ujan bhattacharya for giving me this opportunity today actually we are waiting for an interesting topic from tanu uh, sri rakshit interesting topic uh, i think uh, she will deliver uh, about our uh, uh, interesting topic on peer review and allied subjects in search of new paradigm i request tomusri uh, uh, to start her session her uh, session tomusri please start your session 
Thank you, Gargi and uh, Dr. Khan for uh, the nice introduction. And uh, thank to entire uh, Universal Briefing team for uh, selecting me as a resource person today. Without wasting time, I am uh, presenting my topic today. My uh, today's topic is about uh, peer review, uh, peer review and allied concepts in search of a new paradigm. Uh, the term peer review is very common. Uh, so, uh, what is peer review? Bolte ke liye jeta bojha hai. Sheta hote hai. It is a system to assess the quality of a manuscript before it is published. Independent researcher, as a reviewers in the relevant research area, assess the submitted manuscript for originality, validity, and significance to help editor to determine whether a manuscript should be published in the journal or not. So peer review concept, jeta amra uh, journal er khetre ekhon uh, jara paper publish kori peer review uh, journal er ekta alada group to thake. Kintu borto a e peer review concept er uh, je uh, guru to she jaygai kichu uh, bhapna uh, mane bhapna time eshe chhalki actually she niyei amar ajker uh, topic ta choose kora. So peer review actually it a uh, system that exists to validate the academic work, help to improve the quality of published research, and increases networking possibilities within uh, research communities. At a survey in 2015 by the Publishing Research Consortium, she can see that 82% of researchers agree that without peer review, there is no control in scientific communication. Peer review ta kiko re hoy sheta amra shobai jani je jokhon amra kono article uh, publication er jonno submit kori sheta primarily uh, judge kora hoy mane assess kora hoy je editor jini thaken je eta uh, further procedure e jabe kina uh, amader article ta mane author je article ta pathachhen manuscript ta pathachhen then jodi sheta further procedure e jay tokhon oi peer reviewer jara achen oi uh, particular journal er তারা সেটাকে মানে যে টপিকের উপর আমরা লিখছি সেই টপিকে যিনি এক্সপার্ট আছেন পিয়ার রিভিউয়ার তিনি বা তারা সেটাকে রিভিউ করছে এন্ড দেন তারপরে ফারদার প্রসিডিওর হচ্ছে যদি আমার আমার যদি এডিট এডিটিং এর ব্যাপার আসে আমার যদি চেঞ্জেস এর ব্যাপার আসে আমি সেটাকে চেঞ্জ করে ফারদার সাবমিট করলে সেটা হতে পারে আমার পাবলিশ হচ্ছে বা নাও হতে পারে এটাই হচ্ছে মেইন ব্যাপারটা কিন্তু পিয়ার রিভিউ আমরা কেন করছি যেটা আমি বললাম যে এটা আমাদের আর্টিকেলটাকে একটা আরো অন্য রকম একটা মানে মোর অথেন্টিক করছে মোর রোবাস্ট করছে এবং মোর ইউজফুল করছে তার জন্য পিয়ার রিভিউ অ্যাকচুয়ালি পিয়ার রিভিউ কনসেপ্ট আমরা এখন যতটা মাথা ঘামাচ্ছি এটা অলরেডি অনেক আগেকার একটা কনসেপ্ট যেটা দেখা গেছে যে প্রায় তিনশো বছরেরও আগে প্রথম যে সাইন্টিফিক জার্নাল বেরোয় নাম হচ্ছে ফিলোজফিক্যাল ট্রানজেকশন অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি যেটার এডিটার ছিলেন হেনরি ওল্ডেন বার্গ প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের মতো আগে প্রথম পিয়ার রিভিউ কনসেপ্টটা ওই জার্নালে প্রথম পিয়ার রিভিউ হয় আর কি জার্নাল তো সেটা নাম হচ্ছে আরেকবার বলছি ফিলোজফিক্যাল ট্রানজেকশন অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি তো সেই তখন থেকে পিয়ার রিভিউ কনসেপ্টটা চলে আসছে জেনারেলি আমরা পিয়ার রিভিউ যেটা হয়ে থাকে জার্নাল গুলোতে তিনটে টাইপ যেটাকে আমরা ট্রেডিশনাল পিয়ার রিভিউ বলে বলে থাকি সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ব্লাইন্ড একটা ডাবল ব্লাইন্ড আর একটা হচ্ছে ট্রিপল ব্লাইন্ড সিঙ্গেল ব্লাইন্ড হচ্ছে যে ক্ষেত্রে আমার আর্টিকেলটা যিনি রিভিউ করছেন তিনি মানে বিং অথার আমি জানতে পারছি না কে রিভিউয়ার কিন্তু রিভিউয়ার জানেন যে এটা মানে এই ম্যানাস্ক্রিপ্টের অথার কে মানে সিঙ্গেল ব্লাইন্ড বলা হয়েছে কারণ একদিক মানে যিনি অথা তিনি 
রিভিউয়ার সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশন তিনি রাখেন মানে জানতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল ব্লাইন্ড এটা হচ্ছে সবথেকে মানে ট্র্যাডিশনাল মেথড অফ রিভিউইং আর এর যেটা অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে যে অথার যেহেতু জানেন না কে রিভিউয়ার সেই ক্ষেত্রে রিভিউয়ার একটা আনবায়াসড রিভিউ করতে পারেন আর অসুবিধে হচ্ছে যে হচ্ছে যে অথার মানে অনেক সময় এরকম হয় সব ক্ষেত্র হয় না কিছু ক্ষেত্রে হয় যেটা হচ্ছে যে অথার যে বিষয় নিয়ে কাজ করছেন হয়তো সেটা রিভিউয়ারের ক্ষেত্রেও খুব ইন্টারেস্টিং বা উনিও হয়তো সেই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন সেক্ষেত্রে অথারের পাবলিকেশন ডিলে হলেও হতে পারে বা রিভিউয়ার যেহেতু হচ্ছে যে তার পরিচয় গোপন থাকছে অনেক ক্ষেত্রে অনেক হার্স কমেন্ট বা অনেক ক্রিটিক্যাল কমেন্ট করেন এবং সেক্ষেত্রে হয়তো অথারের কাজের ক্ষেত্রে সেটা একটা নেগেটিভ প্রভাব পড়ে কিন্তু রিভিউয়ারের পরিচয়টা গোপন থাকে এটা হচ্ছে একটা ড্রব্যাক সিঙ্গেল ব্লাইন্ড এর ক্ষেত্রে ডাবল ব্লাইন্ড হচ্ছে যে দু সাইড মানে রিভিউয়ার এবং অথার দুজনেই দুজনের পরিচয় জানতে পারেন না এটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি মানে আমি আমার স্টাডিতে দেখেছি যে ডাবল ব্লাইন্ড হচ্ছে যে বেশি জার্নালের ক্ষেত্রে ইউজ হয় এখনো পর্যন্ত তো ডাবল ব্লাইন্ড এর ক্ষেত্রে সুবিধে হচ্ছে যেহেতু উভয় পক্ষই কেউ কাউকে চেনে না সেক্ষেত্রে অনেক আনবায়াসড হয় রিভিউটা কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গেছে মানে প্রত্যেক সিস্টেমেরই অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এক্ষেত্রে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যতই অথরের পরিচয়টা গোপন থাকুক কিন্তু মানে যে যে সাবজেক্ট এরিয়া নিয়ে কাজ করে সেটা মানে রিভিউয়ার কিছুটা হলেও বুঝতে পারেন মানে সেটা সেলফ সাইটেশন দেখে হতে পারে বা লেখার স্টাইল দেখে হতে পারে তো সেক্ষেত্রে যখনই অথরের পরিচয় পাওয়া মানে পেয়ে যান সেক্ষেত্রে হয়তো বায়াসনেস থাকে বা যাই হোক সেক্ষেত্রে একটা অসুবিধে লক্ষ্য করা যায় আর ট্রিপল ব্লাইন্ড এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে তিনজন মানে যিনি জার্নালের এডিটার তিনি সরি যিনি জার্নালের এডিটার যিনি তিনি রিভিউয়ার এবং যিনি হচ্ছেন অথার তিনজনই তিনজনের পরিচয় জানতে পারেন না ইনিশিয়াল স্টেজে যখন হচ্ছে পিয়ার রিভিউ প্রসেসটা চলে সেটা হচ্ছে ট্রিপল ব্লাইন্ড এক্ষেত্রেও কি হয় ওই সেম সমস্যা ডাবল ব্লাইন্ড এর মতো সেটা হচ্ছে যে মানে অথারের লেখা স্টাইল বা সেলফ সাইটেশন এ সমস্ত দেখে বোঝাই যায় মানে অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে কে অথার তো সেক্ষেত্রে চেনা পরিচয় হয়ে গেলে যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো দেখা গেছে তো যাই হোক এই তিনটে পদ্ধতির মধ্যে আমি দেখেছি আমার স্টাডিতে যে ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ প্রসেসটাই হচ্ছে বেশি জার্নালের ক্ষেত্রে ফলো করা হয় এটা হচ্ছে যে আমি সমস্ত জার্নালের হচ্ছে যে প্রিন্টিং মানে পাবলিকেশন প্রসিডিওরে গিয়ে স্ন্যাপশট গুলো নিয়েছি আপনাদের দেখানোর জন্য সেটা হচ্ছে প্রথমটা সেলফ জার্নাল এটা একটা ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল তো এখানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে এদের পদ্ধতি হচ্ছে যে ডাবল ব্লাইন্ড রিভিউ এটা হচ্ছে যে ইমারেল্ড ইমারেল্ড ইনসাইড এ এরাও হচ্ছে যে ওই ডাবল অ্যানোনিমাস পিয়ার রিভিউ মানে ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ এরাও ফলো করে এটা হচ্ছে যে স্ট্রেলস স্ট্রেলস এর ক্ষেত্রেও যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ডাবল ব্লাইন্ড আমি হাইলাইট করে রেখেছি ডাবল ব্লাইন্ড এরা ফলো করে পিয়ার রিভিউ এটা হচ্ছে যে নিউজ অ্যানালস অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন স্টাডিজ এরাও তাই আমি পরপর কয়েকটা জার্নাল দিয়ে গেছি এটা সবাই হচ্ছে এটা হচ্ছে যে এটা জার্নাল অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স তারপরে এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্রিটিশ লাইব্রেরি জার্নাল এটা ওপেন অ্যাক্সেস এবং এরাও একই পদ্ধতি ফলো করে তারপরে হচ্ছে জার্নাল অফ নিউ লাইব্রেরিয়ান শিপ এরাও হচ্ছে যে ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ ফলো করে তারপরে হচ্ছে যে জার্নাল অফ মেডিকেল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন একই জার্নাল অফ অলমেট্রিক্স একই আর আমি এখানে দেখিয়েছি ইয়াসলিক বুলেটিন এদের ক্ষেত্রেও একই আমি সব দেখাতে পারিনি আমার স্টাডির যতগুলো জার্নাল নিয়েছি তো দশটা আমি দেখিয়েছি এরপরে আসছি যে এই যে ট্র্যাডিশনাল পিয়ার রিভিউর ক্ষেত্রে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে পদ্ধতিটা অনেকটা টাইম কনজিউমিং হয় এবং আজকালকার মানে এখন যে সময় এসেছে এখন প্রচুর আর্টিকেল পাবলিকেশনে একটা প্রেশার থাকে সেটা হতে পারে রিসার্চ বেশি হচ্ছে বা যেমন আমাদের ক্ষেত্রে কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য 
পাবলিকেশন থাকে তো ট্র্যাডিশনাল এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটা আর্টিকেল পাবলিশ করতে অনেক সময় চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে এখন নিউ যে ট্রেন্ডসটা সেটা হচ্ছে ওপেন পিআর রিভিউ কনসেপ্ট বা পোস্ট পাবলিকেশন পিআর রিভিউ কনসেপ্ট সেটাই আমি আসছি তো যেটা হয় ট্র্যাডিশনাল এর ক্ষেত্রে মানে সব ক্ষেত্রে নয় কিছু ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য মানে আমার স্টাডিতে দেখেছি যে কিছু মানে পাবলি মানে পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে মানে পাবলিশারের ক্ষেত্রে কিছু মানে জায়েন্ট আছেন মানে যাদের একটা পিআর রিভিউটা একটা পলিসির মধ্যে পড়ে একটা এবং সে ক্ষেত্রে কি হয় যে অথার অনেক ক্ষেত্রেই হ্যারাসড হন তো সেই জন্য বিশেষ করে নিউ মানে একটা ট্রেন্ড যেটা হচ্ছে যে আরো অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট মানে পিআর রিভিউর ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্সি একটা বড় ফ্যাক্টর আর আর যেটাই হচ্ছে ট্র্যাডিশনালের ক্ষেত্রে যেটা হয় রিভিউয়াররা পরিচয় পান না অনেক ক্ষেত্রে মানে যে ক্ষেত্রে যেমন ডাবল ব্লাইন্ড বা আপনার ট্রিপল ব্লাইন্ডের ক্ষেত্রে রিভিউয়ারের পরিচয় পাওয়া যায় না কিন্তু এখানে রিভিউয়ারেরও একটা বিশাল বড় কন্ট্রিবিউশন থাকে যেটা হচ্ছে যে ট্র্যাডিশনাল ক্ষেত্রে সেটা প্রকাশই পাওয়া যায় না শুধু অথরের নামই পাবলিকেশনে দেখা যায় আর আর যেটা হয় যেটা আমি এক্ষুনি বললাম যে ট্রিমেন্ডাস প্রেশার থাকে মানে পাবলিকেশনের জন্য সেক্ষেত্রে আর অনেক সময় হচ্ছে যে অনেক বায়াসনেস থাকে পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে মানে কার পেপার পাবলিশ হবে না হবে এই সংক্রান্ত একটা ব্যাপার থেকেই যায় তো তার জন্য যে প্রথম আমি কনসেপ্টটা আসছি যে ট্রান্সপারেন্ট পিআর রিভিউ এক্ষেত্রে কি হয় যে রিভিউয়ারের পরিচয় জানা যায় না বা কিছু ক্ষেত্রে মানে এক একটা জার্নালের কি হয় পলিসি এক এক রকম হয় তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট পিআর রিভিউ মানে রিভিউয়ারের পরিচয় না পাওয়া গেলেও কি কি রিভিউ হচ্ছে কি কি প্রসিডিওরে রিভিউ হচ্ছে বা তার কি ফিডব্যাক অথর দিচ্ছেন সবটাই হচ্ছে তার পাবলিকেশনের সঙ্গে মানে ম্যানাসক্রিপ্ট যখন পাবলিশ হচ্ছে তার সাথে রিভিউয়ারের রিভিউটাও হচ্ছে যে পাবলিশ হয় সেক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বচ্ছতা থাকে আর কি আরেকটা কনসেপ্ট হচ্ছে যেটা বললাম ওপেন পিআর রিভিউ এই কনসেপ্ট নিয়ে এখন মানে মানে ফরেন কান্ট্রি গুলোতে অনেক মানে জার্নাল এই পদ্ধতি ফলো করছে সেটা হচ্ছে ওপেন পিআর রিভিউর ক্ষেত্রে সবটাই ওপেন মানে আমি অথার হয়ে রিভিউয়ার কে চিনি মানে রিভিউয়ার কে এই জার্নালে আমি একটা জার্নালে পাবলিশ করতে যাচ্ছি তো সেই জার্নালে আমার সাবজেক্টের কে রিভিউয়ার আমি সেটা জানতে পারবো রিভিউয়ারও জানতে পারছেন কে অথার তো এক্ষেত্রে কি হয় এবং এক্ষেত্রে সিস্টেমটা অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট হয় এটাই হচ্ছে যে ওপেন পিআর রিভিউ এবং এক্ষেত্রে কি হয় যে এটার যেটা মানে অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে যে মানে ম্যালিসিয়াস যে কমেন্টস বা প্ল্যাজুয়ারিজম বা হচ্ছে যে যে সমস্ত হার্ডস কমেন্ট রিভিউ অনেক সময় করে থাকেন যেহেতু এটা ওপেন হয় সেক্ষেত্রে সেগুলোর সম্ভাবনাটা কিছুটা কম থাকে এবং একটা অনেস রিভিউ আশা করা যায় কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে কেউ কেউ মনে করেন যে যেহেতু উভয় উভয় পরিচয় এখানে প্রকাশ পায় সেহেতু অনেক সময় রিভিউয়ের ক্ষেত্রেও হচ্ছে যে মানে টোন ডাউন হয় ক্রিটিসিজমটা আর কি মানে সঠিক অনেস্ট কনফেশন অনেক সময় করে না যদি অথার অনেক হেভি ওয়েট কেউ হয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে যিনি রিভিউ করছেন তিনি হয়তো অনেস্ট কনফেশন করেন না রিগার্ডিং মানে তার আর্টিকেল নিয়ে আর কি তো এটাই হচ্ছে ওপেন পিআর রিভিউ এর এক আচ্ছা এখানে আমি দেখিয়েছি যে ডাবল ব্লাইন্ড এর ক্ষেত্রে রিভিউয়ার অথার দুজনেই দুজনকে চিনছেন না জানছেন না সিঙ্গেল ব্লাইন্ড এর ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে অথার জানেন না রিভিউয়ারকে কিন্তু রিভিউয়ার জানেন অথারকে আর ওপেন এর ক্ষেত্রে হচ্ছে দুটোই ওপেন মানে অথার রিভিউয়ার উভয় উভয়কে চেনেন এটা আমি দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে যে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল এটা খুব রেপুটেড একটা মেডিকেল জার্নাল এর আন্ডারে অনেক জার্নাল থাকে যারা মানে বিএমজি জার্নালস এর ক্ষেত্রে ওপেন পিআর রিভিউ ফলো করা হয় এদের সমস্ত জার্নালই হচ্ছে মানে রিভিউ সিস্টেমটা পুরোপুরি ওপেন আচ্ছা এখানে হচ্ছে যেটা দেখিয়েছি যে মেন পিআর রিভিউ যে বেসিক সিস্টেমটা যে বেসিক সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে যে একটা ম্যানাসক্রিপ্ট জমা পড়লো দেন সেটা প্রিলিমিনারি একটা অ্যাসেস করেন এডিটার যে সেখানেই যদি রিজেকশন হয়ে যায় হয়ে গেল নাহলে সেটা ফার্দার প্রসিডিওরে গেল এবার এক একটা জার্নাল এক এক রকম পদ্ধতি ফলো করে সেটা হতে পারে সিঙ্গেল ব্লাইন্ড ডাবল ব্লাইন্ড ট্রান্সপারেন্ট বা ওপেন পিআর রিভিউ হয়ে তারপরে সেটা যদি ফার্দার মডিফিকেশনের জন্য অথরের কাছে যায় তারপরে সেটা অ্যাকসেপ্টেড হতে পারে বা রিজেকশনে চলে যেতে পারে 
এটা হচ্ছে আমি এটা দেখিয়েছি তারপরে যেটা আসছি এগুলো হচ্ছে আচ্ছা পিয়ার রিভিউ কনসেপ্ট এ যেটা ওপেন পিয়ার রিভিউ কনসেপ্ট তার বিভিন্ন ফ্লেভার আছে মানে ওপেন পিয়ার রিভিউ কনসেপ্টের মধ্যেও বিভিন্ন রকম ভাগ আছে বিএমসি হচ্ছে স্প্রিঞ্জার নেচারের একটা পার্ট বিএমসি উনারা হচ্ছেন পিয়ার রিভিউ নিয়ে অনেক গবেষণা করেন আর কি তো সেক্ষেত্রে এই কয়েকটা আমি টাইপস পেয়েছি ওপেন পিয়ার রিভিউর ক্ষেত্রে সেগুলি এখানে লিখেছি একটা হচ্ছে পেশেন্ট পিয়ার রিভিউ মানে উনারা বেশি মেডিকেল জার্নাল নিয়ে এ কমে পাবলিকেশন করেন তো সেক্ষেত্রে পেশেন্ট পিয়ার রিভিউ মানে কিছু কিছু জার্নাল আছে আমি নাম বলছি একটা হচ্ছে রিসার্চ ইনভলভমেন্ট অ্যান্ড এনগেজমেন্ট এই একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি হেলথ অ্যান্ড সোশ্যাল কেয়ার জার্নাল এই জার্নালের ক্ষেত্রে পেশেন্টরাও রিভিউ এর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের যে কমেন্ট সেটাও হচ্ছে যে ফার্দার মানে অর্থারকে ফার্দার কিছু চেঞ্জ করার জন্য বা ভাব মানে ভাবতে বাধ্য করে মানে পেশেন্টের এখানে একটা গুরুত্ব রয়েছে আর কি পেশেন্ট পিয়ার রিভিউ রেজিস্টার রিপোর্ট হচ্ছে এখানে ফার্স্টে একটা ম্যানাস্ক্রিপ্টে প্রথমে বলে দিতে হয় যে আমার কি প্রসিডিওরে আমি রিসার্চ করব। মানে মেথোডোলজি আমাকে ফার্স্টে কনফ্রেস করতে হয় যদি এবং সেটাই হচ্ছে ফার্স্টে পিয়ার রিভিউ হয় যদি মেথোডোলজিটা মানে গ্রাহ্য হয় যদি মনে করে মানে ইফ দ্য রিভিউ আর আর স্যাটিসফাইড দ্যাট দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেন ইজ ওয়েল ফ্রেন্ড অ্যান্ড দ্য মেথোডোলজি ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেন হচ্ছে যে ওটা পাবলিকেশনের জন্য চলে যায় হোয়াট এভার দ্য রিসার্চ মানে রেজাল্ট আর কি যাই রেজাল্ট হোক না কেন যদি মেথোডোলজি মেথোডোলজি ঠিক থাকে যদি রিসার্চ কোয়েশ্চেন ঠিক থাকে তাহলে সেটা পাবলিকেশনের জন্য যায় রেজাল্ট ফ্রি রিভিউটা হচ্ছে কতকটা ওরকম কিন্তু তফাৎটা হচ্ছে এদের কিন্তু রেজাল্টটাও মানে প্রথমে মানে প্রথমে যখন ম্যানাস্ক্রিপ্ট আমি পাঠাচ্ছি মেথোডোলজি বা হচ্ছে রিসার্চ কোয়েশ্চেনের সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্টটাও হচ্ছে যে আমাকে প্রথমেই বার করে নিয়ে তারপরে পাঠাতে হয় রিভিউ এর জন্য কিন্তু প্রথমেই আমি ডিসক্লোজ করব না কি আমার রেজাল্ট আর কি প্রথমে মেথোডোলজি আর কোয়েশ্চেন যদি কি বলবো অ্যাপ্রুভ হয় পিয়ার রিভিউ করে যদি মনে হয় যে উনি পেপারটা পাবলিশ করতে পারবেন তখন আমি টোটাল পেপারটা পাঠাবো এবং সেটা পাবলিশ হবে এটাই হচ্ছে রেজাল্ট ফ্রি রিভিউ আর অটোমেটেড পিআর রিভিউর ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা হচ্ছে যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে হচ্ছে যে স্টার রিভিউয়ার বলে বিএমসি একটা একটা পাইলট প্রজেক্ট এটা একটা সফটওয়্যার বার করেছে সেটা হচ্ছে যে মানে মানে এটা ইউজ মানে দ্যাট ইউজেস টেক্সট মাইনিং অ্যান্ড মেশিন লার্নিং টু অ্যাসেস বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টিং অ্যান্ড অ্যাডহারেন্স টু রেলিভেন্ট রিপোর্টিং গাইডলাইন যেটা ওয়ার্ক অ্যালং সাইড রিয়েল পিয়ার রিভিউয়ার এটা একটা ওদের পাইলট প্রজেক্ট চলছে তাছাড়াও আরো অনেক আছে যেমন রি রিভিউ রি রিভিউর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এখানে অথারি ঠিক করে নেন যে আমার মানে একবার রিভিউ হওয়ার পর আমি আবার ফার্দার রিভিউতে যাব কিনা এরকম একটা অপশান ওনারা দেন আর পোর্টেবল পিয়ার রিভিউ উইথ উইদ ইন অ্যান্ড বিটুইন পাবলিশার মানে হচ্ছে অনেক সময় কি হয় যে পিয়ার রিভিউ করে হয়তো কোনো পেপার হচ্ছে যে পার্টিকুলার কোনো কারণের জন্য পাবলিশ হলো না ওরাই আবার অন্য কোনো জার্নালে সেটাকে মানে রেফার করে যে সেখানে পাবলিকেশনের জন্য এরকম একটা সিস্টেম আছে ওদের আর একটা হচ্ছে যে ওই এক্সপিডিটেড পিয়ার রিভিউ সেটাও হচ্ছে যে জার্নাল হচ্ছে এপিজেনেটিক্স অ্যান্ড ক্রোমাটিন এটাও বিএমসিরই জার্নাল ওরা রেকগনাইজ করে যে সায়েন্টিফিক্যালি সাউন্ড হাই কোয়ালিটি ম্যানাস্ক্রিপ্ট যেগুলো অনেক সময় টার্ন অ্যাওয়ে হয় ব্রড স্কোপ হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালের থেকে অন দ্য ইস্যুজ অব জেনারেল ইন্টারেস্ট সেগুলো আবার নতুন করে রিভিউ এ দিয়ে মানে রিভিউ আর কমেন্টস সহ মানে সহযোগে অন্য কোনো জার্নালে পাবলিকেশনের জন্য ইনিশিয়েটিভ নেয় এগুলো হচ্ছে বিএমসির বিভিন্ন পার্ট এগুলো বিএমসির জার্নাল গুলোতেই হচ্ছে দেখা যায় আমি অন্য কোথাও আমার স্টাডিতে দেখতে পাইনি অন্য কোথাও ফলো করা হয় কি না কিন্তু ওনারা এগুলো ফলো করেন এবার আসছি পোস্ট পাবলিকেশন পিআর রিভিউ এটা হচ্ছে এটা কতকটা ওপেন পাবলিকেশন মানে ওপেন যেটা ওপেন পিআর রিভিউ ওপিআর এর মতোই শুধু তফাতটা তফাৎ বলবো না মানে এটার ক্ষেত্রে ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে পোস্ট পাবলিকেশন মানে প্রথমে আমি পাবলিশ করব দেন সেটা পিয়ার রিভিউ হবে এবং এটা হচ্ছে যে সবটাই মানে এটা তিনটে ভাগ একটা হচ্ছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি আর আরেকটা হচ্ছে যে আদার ফর্ম এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে যে ওপেন মানে অনলাইনে হয় 
তো প্রাইমারির ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমি মানে বিং অথার আমি আমার ম্যানাস্ক্রিপ্টটা অনলাইনে হচ্ছে যে মানে সাবমিট করলাম ওখানেই হচ্ছে যে ওটা প্রাইমারির ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা গ্রুপ অফ রিভিউয়ার থাকেন আমার ম্যানাস্ক্রিপ্টটা সাবমিশনের পর ওনারা সেটাকে রিভিউ করেন কিন্তু ওপেন প্ল্যাটফর্মে বাকি যারা আছেন অন্যান্য সায়েন্টিস্ট বা অন্যান্য কেউ ইন্টারেস্টেড লোকজন তারা সবাই ওটা দেখতে পায় এবং কমেন্ট করতে পারে তারপরে ওটা পিয়ার রিভিউ বলে গণ্য হয় তারপরে সেটা স্কোপাস বা অন্য কোথাও ইন্ডেক্সিং এর জন্য যায় সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে যেটা হয় সেই যে গ্রুপ অফ রিভিউয়ার যারা প্রাইমারিতে থাকে সেরকম কোন পার্টিকুলার কোন গ্রুপ থাকে না রিভিউয়ার রিভিউ করার জন্য যে কেউ ওখানে গিয়ে মানে ওই প্ল্যাটফর্মে গিয়ে রিভিউ করতে পারে আর্টিকেল মানে যে আর্টিকেলটা মানে যে ম্যানাস্ক্রিপ্টটা আমি সাবমিট করব সেটা যে কেউ গিয়ে সেখানে রিভিউ করতে পারে তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় আমি যেটা আগেও বললাম যে বিভিন্ন পাবলিশারে বিভিন্ন নিয়ম থাকে তো আমি যে দেখেছি এটা সেকেন্ডারি যেটা পোস্ট পাবলিকেশন পিয়ার রিভিউ সেখানে এক একটা পাবলিশার করে কি যে একটা ক্রাইটেরিয়া থাকবে মানে যে কেউ রিভিউ করতে পারে মানে যিনি রিভিউ করছেন তার মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে কেউ কেউ বলেছেন যে মিনিমাম পাঁচটা পাবলিকেশন উনার থাকতে হবে তাহলে উনি রিভিউ করার যোগ্য কেউ কেউ বলেছেন যে না উনাদের সাইটে উনার একটা রেজিস্ট্রেশন থাকলেই উনি রিভিউ করতে পারবেন এরকম ভাগ আছে আর আদার ফর্ম অফ পিপি পিআর মানে হচ্ছে আমরা যেগুলো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে বা বিভিন্ন ব্লগে পাবলিশ করি এবং সেখানে সেটা ওপেন ফোরাম যে কেউ সেখানে গিয়ে কমেন্ট করতে পারে তো সেটাই হচ্ছে যে আদার ফর্ম অফ পিপিআ এক্ষেত্রে সুবিধে একটাই যে মানে আমি কি কমেন্ট মানে আমি কি ম্যানাস্ক্রিপ্টে দিয়েছি এবং তার কি ফিডব্যাক আসছে সেটা ওপেন তো সেক্ষেত্রে কোনো হার্টস কমেন্ট আমি নাও পেত মানে পাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক কম থাকে বা সেখানে একটা স্বচ্ছ রিভিউ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু অসুবিধাও থাকে যেমন হচ্ছে যে বিভিন্ন কমন পিপিলও যেহেতু ঢুকে যায় তো সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে অলরেডি পাবলিশ আর্টিকেল যেগুলো মানে পাবলিশ হয়েছে সেগুলোর কি পদ্ধতিতে পাবলিশ হলো সেগুলো নিয়ে হয়তো ভাবছেন কিন্তু সঠিক কমেন্ট হয়তো অনেক সময় করছে না এই সমস্ত সমস্যাও থাকে তো যেটা দেখা গেছে সেটা হচ্ছে যে ওপেন পিআর রিভিউ বা পিপিআর এর ক্ষেত্রে অনেকটা বেশি ট্রান্সপারেন্ট মানে আমাকে মানে মানে ছ মাস সাত মাস বা একটা লং টাইম ওয়েট করতে হচ্ছে না যে কবে রিভিউয়ারের রিপোর্ট আসবে কবে আমি আবার সাবমিট করব এই যে লং টার্ম প্রসেসটা থেকে অনেকটা মানে ট্রান্সপারেন্ট আর কি এই পদ্ধতিগুলো তো এখানে আমি হচ্ছে যে কয়েকটা স্ন্যাপশট নিয়েছি যারা যারা হচ্ছে যে ওই ওপেন প্ল্যাটফর্মে আর কি পোস্ট মানে পিপিপি আর যেটাকে আমি বললাম পোস্ট পাবলিকেশন পিআর রিভিউ পদ্ধতি ফলো করেন সেটা হচ্ছে যে পাপ পিয়ার সেটা হচ্ছে একটা কি বলবো ইউনাইটেড স্টেটস বেসড একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নন প্রফিট একটা আর কি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এনারা হচ্ছেন যে পোস্ট পাবলিকেশন পিআর ইউ ফলো করেন এটা হচ্ছে দু হাজার উইন আওয়ার হচ্ছে যে দু হাজার চোদ্দ থেকে ষোলোর মধ্যে অ্যাক্টিভ ছিল কিন্তু এটা খুব পপুলার একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মানে অনলাইন স্কলারলি পাবলিক পাবলিশিং প্ল্যাটফর্ম যেটা এখন আর নেই কিন্তু ওনারা পোস্ট ওপেন পোস্ট পাবলিকেশন পিআর রিভিউ হচ্ছে ফলো করতেন আর একটা এটা হচ্ছে অ্যাডমসফেরিক কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্স এটা খুব একটা রেপিউটেড ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল যারা হচ্ছে ইন্টারাকটিভ পাবলিশ ডিসকাশন একটা সেশানই রাখেন মানে একজন অথর যখন ম্যানাস্ক্রিপ্টটা সাবমিট করছে ওনাদের একটা ইয়ে থাকে মানে ওই যে ইউরোপিয়ান জিও সায়েন্সেস ইউনিয়ন ইনারা এটা পাবলিশ করেন এই এসিপি তো ওনাদের যে রিপোজিটারি আছে ইজিউ স্পেয়ার বলে ওখানে ফার্স্টে অথরকে তার ম্যানাস্ক্রিপ্টে জমা দিতে হয় দেন ওটা হচ্ছে যে মানে পাবলিক একটা ডিসকাশন হয় একটা টেনি ওর থাকে সিক্সটিন ডেজ বা থার্টি ডেজ তো তার মধ্যে হচ্ছে সবাই তার মানে কমেন্ট ওখানে করে এবং তারপরে হচ্ছে সেই কমেন্টগুলো থেকে কমেন্টগুলোতে অথার কিভাবে তা সেগুলোকে ডিফেন্ড করছে সে সব দেখে হচ্ছে ঠিক হয় যে ওটা ফার্দার ওটা রিভিউ হয়ে পাবলিকেশন হবে কিনা মানে এটাকেই বলছে যে ইন্টারেক্টিভ পাবলিক ডিসকাশন মানে এটাই হচ্ছে যে ওপেন পিআর রিভিউ একটা এক্সাম্পল আমি বলতে পারি ওপেন পিআর রিভিউ মানে পোস্ট পাবলিকেশন পিআর রিভিউর ক্ষেত্রে এটা একটা এক্সাম্পল এবং এটা খুব মানে মানে খুব রেপিউটেড যেহেতু জার্নাল এবং এই পদ্ধতি হচ্ছে খুব মানে পজিটিভ একটা ফিডব্যাক আমি এর সাইড দেখে পেয়েছি মানে 
এটা খুবই একটা আশাজনক ব্যাপার যে ইনারা এটাকে খুব সাকসেসফুলি এ করছেন তো আমি পরিশেষে এটাই বলবো যে কি আমি অবজারভেশন পেয়েছি আমার স্টাডিতে যেটা আমি আগেও বললাম যে মানে ওপিআর বা ট্রিপল পি আর এটা অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট ট্র্যাডিশনাল পিআর রিভিউর ক্ষেত্রে এবং আমি আমার স্টাডিতে দেখেছি যে লাইব্রেরি সায়েন্সের ক্ষেত্রে অনেক রেপুটেড যেন আমি কিছু দেখিয়েছি স্লাইডে যে ওনারা প্রেফার করেন ডাবল ব্লাইন্ড পিআর রিভিউ তো ম্যাক্সিমাম আমাদের জার্নালগুলো কিন্তু ডাবল ব্লাইন্ড পিআর রিভিউ ফলো করে তো আর এটাও দেখা গেছে যে মেডিকেল বা আদার যে সাইন্টিফিক যে ডিসিপ্লিনসগুলো আছে তারা বেশি করে ওই ওপেন পিআর রিভিউটা বেশি প্রেফার করে যে সোশ্যাল সায়েন্স বা হিউম্যানিটিজের থেকে মানে ম্যাক্সিমাম জার্নালগুলো সায়েন্স বেসড জার্নালগুলো ওপেনের দিকে বেশি যাচ্ছে আর কি আর যারা রিসার্চার তাদের ক্ষেত্রে একটা মিক্সড রেসপন্স আছে বিশেষ করে যারা ফিমেল রিসার্চার তারা প্রেফার করছেন ট্র্যাডিশনাল অপশানটা ওপিআর এর থেকে আর যেটা বলার যে যেহেতু কোনো গাইডলাইন নেই ওপিআর বা ট্রিপল পি আর এর ক্ষেত্রে তো এক একজন এক একটা জার্নাল এক এক রকম নিয়ম বার করছেন তো সেখানে একটা গাইডলাইন থাকলে এটা সুবিধা হয় এবং লাইব্রেরিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয় মানে এখন তো আমরা সবকিছু ওপেন মানে ওপেন অ্যাক্সেস সফটওয়্যার ওপেন ডেটা ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্সের মতো ওপিআর কেও যদি আমরা ঠিকঠাক ভাবে মানে ইনিশিয়েটিভ নিই আর কি তো সেটা বেটার হবে বলে আমার মনে হয় আর একটা স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন অবশ্যই থাকা দরকার আর যেগুলো আমাদের হায়ার এডুকেশনাল যে বডিস মানে রেগুলেটরি বডি রয়েছে যেমন এআইসিটি বা ইউজিসি তাদের ইউজিসি তাদের একটা মানে মানে এই ওপেন পিআর রিভিউ বা ট্রিপল পি আর নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম করলে সেটা আরো বেশি প্রচার পায় আর কি কারণ ম্যাক্সিমাম জনই জানেন না যে মানে ট্রেডিশনাল পিআর রিভিউর বাইরেও হতে পারে আর কি তো এটা একটা মানে এটাই আমি লাস্টে বলবো যে এটা একটা টাগ ওয়ার হয় আর কি যে প্রফিট মেকিং যে ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে এবং যারা এই নতুন সিস্টেমের সাপোর্টে এদের মধ্যে তো যাই হোক তার মধ্যে নতুন পিআর রিভিউ কনসেপ্ট নিয়ে একটা ভাবার সময় এসছে যেহেতু হিউজ রাস্ট থাকে আর্টিকেল সাবমিশনের এবং পাবলিকেশনের তো সেক্ষেত্রে ট্র্যাডিশনালি যদি আমরা থাকি তো সেক্ষেত্রে পাবলিকেশনের ব্যাপারে অনেক ডিলেমা থাকে বা অনেক সময় মানে এটা সব সময় হয় না কিছু বায়াসনেস থাকে সেটা ওপেন হলে অনেক বেশি অথারদের জন্য সুবিধা হয় বা রিভিউয়াররাও তাদের মানে ওয়েটেজটা পান যে যেক্ষেত্রে আর কি রিভিউয়ারের পরিচয় দেওয়া হয় না যেগুলো সেক্ষেত্রে রিভিউয়ারদেরও একটা ওয়েটেজ থাকে যে মানে রিভিউ তাদের কাজের ক্ষেত্রে আর কি তো এটাই আমার আজকে টপিক তো যদি কোনো কোয়েশন থাকে প্লিজ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তনুশ্রী থ্যাংক ইউ ফর নাইসলি প্রেজেন্টিং ইওর টপিক एक्चुअली वी हैव एक्सप्लेन एंड क्लियर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीआर रिव्यू journals now i invite the participants in the question and answer session of this is waiting to answer all the questions and in comments etc uh, dear participants please if there are any questions shobon da obhijit ekta question kore je chat box e ache okay অভিজিত নাস্কর ওপেন পিআর রিভিউ জার্নাল থেকে কি কোনো পার্টিকুলার সাবজেক্ট এরিয়া বেসড বাংলা কি লিখেছে মানে আমি গিয়ে ফিজিক্স এ কতটা কি কমেন্ট করতে পারবো সেটা তো একটা ব্যাপার তো সেটাই হয় কিন্তু সব জার্নালের ক্ষেত্রে বার থাকে না যে আপনি ফিজিক্স মানে ফিজিক্স এর জার্নালের ক্ষেত্রে আপনি ফিজিক্স এরই লোক হতে পারেন কিন্তু এটা জার্নাল টু জার্নাল ভ্যারি করে তবে জেনারেলি সাবজেক্ট এক্সপার্টরাই এক্ষেত্রে রিভিউ দিয়ে থাকেন আর কি এনি কোশ্চেনস ফর পার্টিসিপেন্টস ধনুশ্রী 
very good presentation very good presentation go ahead thank you i got chance here sonia ghosh patient care review and automated care review intensity ekbar honestly aro clear kore dai ha oi ami oi bmc er bibhinno types er kotha bolechi ওপেন পিআর রিভিউর ক্ষেত্রে তো پیشنট পিআর রিভিউ হচ্ছে ওদের মেডিকেল জার্নালের ক্ষেত্রে پیشنটরাও অ্যাকটিভলি মানে পার্টিসিপেট করে মানে নতুন কোন টপিক বা নতুন কোন ডিজিজের ব্যাপারে কোন আর্টিকেল হয়তো ওদের ফোরামে মানে অনলাইনে দেখা গেল তো সেই ক্ষেত্রে ওনারা বিভিন্ন কোয়ারি বা কিছু করতে পারেন তো সেটাও হচ্ছে মানে বিং রিভিউয়ার একজন پیشنট হচ্ছে যে কমেন্ট করতে পারেন আর কি মানে پیشنট পিআর রিভিউর ক্ষেত্রে আর অটোমেটেড পিআর রিভিউ ওদের একটা পাইলট প্রজেক্ট চলছে তো সেক্ষেত্রে ওরা একটা সফটওয়্যার বার করেছে যাতে ওটা মানে কি বলবো হিউম্যান রিপ্লেসমেন্ট আর কি মানে মানুষের দরকার নেই ওই সফটওয়্যারই হচ্ছে রিভিউ করতে পারবে এটাই আচ্ছা অভিজিৎ নাশকর আর একটা কোশ্চেন করেছে তোমার সে কি দেখতে পাবো রাইটার কি তার রিভিউয়ারের সিলেকশন করতে পারে मानी रिव्यू टिकुल गोपन घटना लिखे डबल क्लायर रिव्यू 
আলটিমেট কিন্তু এটা ডাবল ব্লাইন্ড নয় তার কারণ যখনই ওয়েবসাইটে আমি এডিটরদের নাম প্রকাশ করে দিচ্ছি তার মানে যে পেপারটা সাবমিট করছে সে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে যে কোন কোন এডিটর এই জার্নালের মধ্যে আছে অর্থাৎ চারজন যে বা পাঁচজন যে এডিটর আছে তার মধ্যে কোনো একজন এডিটর আমার পেপারটা এডিট রিভিউ করবেন এডিট সরি এডিটর না রিভিউয়ার রিভিউ করবেন সেটা কিন্তু জানতে পারছি তখন জানতাম না ওটা আমরা অ্যান্সার দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যে ডাবল ব্লাইন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা হওয়া উচিত ছিল जिसमेंट भूल बोधा ना कि this thank you thank you uh, uh, tonushri actually tonushri has uh, clearly cleared various concept about peer, peer review journals and importance of peer review she also uh, showed how to control quality of research through peer review journals she also cleared about single blind double blind and triple blind peer review journal and advantages and it disadvantages of various type of peer review journals she also explained and clear task current peer review open peer review and post publication peer review and there are various aspects and branches of peer peer review journals thank you thank you again for your nice presentation now i uh, hand uh, hand over the session to gargi gargi thali please carry on Good evening, everyone. Before starting the vote of thanks, I would like to announce that our next study circle, that is 20th study circle, will be held on 29th July, and our esteemed speaker will be Dr. Harindram Sharkar, librarian at IILDS, that is Indian Institute of Liver and Digestive Sciences, Shonarpur, West Bengal. One more thing is that. Please subscribe our YouTube channel of Universal Cooking as we are doing study circles one after another. Now I am give, I'm giving the vote of thanks. I would like to acknowledge my sincere gratitude to the President of Universal Cooking, Dr. Udan Bhattacharya, Professor of Department of Library Information Science, Jadavpur University, Kolkata. A special thanks to our esteemed speaker. Ms. Tanushri Rakshi, librarian of Uluberia College, Uluberia Aura. She has enlightened a new aspect with the help of informative presentation on today's topic, that is peer review and allied concepts in search of a new paradigm. Her presence imparted an air of elegance to this study. I would like to express our deep gratitude to the president of this study circle, Dr. Shokun Khan, Librarian at Noroshinko Dr. College, Howrah. On behalf of Universal Briefing, I am very much thankful to him for giving his kind consent to present uh, to preside over this session. In spite of his busy schedule, he is with us for the entire session and nicely presided over the session. Thanks to all the participants also for attending this program and cooperating with us so nicely. That's all from my side. Thank you. Uh, before concluding the session, I would, being the uh, convener of the study circle, and on behalf of my co-convener, Dr. Anamika Das, Assistant Professor NHOU, and I myself, Dr. Ovigroy, we are very much thankful to Gargi to you, because within a very short span of time, I know I have troubled you a lot, a lot. 
you have accepted it and performed it very well thank you very much so the session is over right now we will be meeting on 29th of july till then bye bye obik hello ha bolun na ha ektu theke jabe amader ektu kotha ache acha ek minute obik koto recording to stop ha ha